Oke jadi gini ya teman-teman ya ini motor di starternya susah ya teman-teman ya Oke kita akan cek dulu ya teman-teman ya Nah, jadi ini permasalahannya ketika di starter dia nggak mau ya teman-teman ya kemarin sih e, katanya sih habis dibongkar mesin terus dicek kondisi pulsernya juga celahnya pulser dan lain sebagainya kondisinya oke okay, kompresi juga oke okay, teman-teman nah ini kita akan cek dulu ini bisa jadi karena top timingnya nggak pas juga bisa teman-teman ya oke okay, kita akan periksa dulu kita akan bongkar dulu teman-teman Oke kita akan topkan dulu ya teman-teman ya Nah itu teman-teman ya Ini top timingnya nggak pas ya Jadi untuk cara ngetopinnya Saya pernah bikin videonya Untuk top timing Vario 110 Jadi nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi Untuk cara ngetopinnya seperti apa Nanti biar teman-teman Lihat sendiri untuk cara ngetopinnya Tapi ini nggak tepat ya teman-teman ya Enggak segaris ya Oke kita akan uh, Perbaiki dulu Kita akan paskan dulu ya teman-teman ya Kita akan bongkar dulu Oke Kita akan kendor dulu teman-teman Pakai kunci L4 ya Sama di Tensionernya jangan lupa ya teman-teman ya kendorin juga ya supaya nanti mudah wala aku cepat oke okay. kita akan coba dulu ya DS nya teman teman ya Oke, baru kita akan geser teman-teman oke ini udah pas ya teman-teman ya oke kita akan pasang dulu desnya ya Tapi jangan dikencangin dulu teman-teman nanti dipastikan dulu ya bahwa posisinya udah oke. Okay. Oke ini yang penting mepet dulu teman-teman. Terus tensionernya jangan lupa dibalikin. Oke kita akan pasin dulu topnya lagi. Oke okay, udah pas ya teman-teman ya kita ketinggal kencangkan dulu nanti baru kita tes teman-teman Oke okay, kita akan tes udah sip kita akan pasang kita cek juga celah klepnya ya teman-teman ya Oke kita juga cek dulu celah klepnya teman-teman Oke aman Celah klepnya aman In nya aman ya Kita akan pasang dulu Nanti kita akan pasang kita akan tes Marcel Marcel
Oke kita akan coba tes teman-teman Oh Oke kita akan starter ya Oke jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk penanganannya ketika teman-teman nemuin motor Vario 110 karbu nggak bisa di starter itu juga banyak faktor teman-teman saya juga nemuin dua kasus teman-teman jadi yang pertama masalah di pulser jadi ketika kita elektrik starter dia susah untuk nyalanya dan yang kedua eh, top timingnya nggak tepat ya teman-teman ya jadi ada dua kendala itu jadi ketika top timing enggak tepat otomatis diskompresinya juga enggak posisinya enggak pas ya ketika di starter eh, kompresinya masih bocor otomatis si motor susah untuk nyala teman-teman tapi ketika kita engkol dia akan gampang karena tenaga di engkol sama di starter itu lebih besar di engkol teman-teman seperti itu jadi itu aja ya teman-teman ya untuk cara ngatasinya Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.